Hello, hindi ko pinagsisisihan yung mga ginawa ko at yung pagpunta ko doon. It made me see a lot of things. Pero alam mo, Gary, oh. may miss ko to. Will you marry me? One of the things that I do every single day, wash dishes. Para makabayad rin ako, nag-bartender ako sa New York City. Hi everyone, my name is Jitanji. This is my life here in Los Angeles. Come on, come on, Ami. Come on, Uni. Hello, kamusta? Welcome to my kitchen. Samahan niyo ko habang uh, ginagawa ko ang aking household chores. Alam niyo po, matagal na ako dito sa Amerika. I left nung ako'y 21 years old at ako'y uh, magpa-43 na this year. Which means I've been here for almost 20 years. Hindi ko talaga mag-ugas ng tingnan. Kasi may teknika ko. At palagi kong sinasabihan yung mga anak ko na kailangan tumulong sila sa bahay. Linis, linis! Pag may time! Sinabog ko na siya kanina. Tapos, naglaban naman ako. Kasi, for the first time ever, meron akong washing machine. Sinok ko muna yung aking mga dishes. Okay! Talk to you later! Alright! Nagbabalik ako. Kita niyo naman, nagbablog ako. But anyway, gusto ko i-share sa inyo ang aking personal life about my husband Tim and our kids, Sakura and Kenobi. Napaka-private kasi nilang tao. Hindi talaga sila mahilig na mag-appear on cam. Uh, pero naiintindihan naman nila na trabaho ka rin minsan na lumabas sa TV at lumabas sa pelikula. So, napaka-supportive talaga ng asawa ko na si Tim at saka ang dalawa kong anak. Which are also very into theater. Poses, the poses, his toes, all roses. So, mahilig rin sila umarte, sumayaw. Pero sa TV, pag re-record sila, hindi sila masyadong comfortable. But ang gusto ko lang sabihin sa inyo na napaka-simple ng buhay ko sa Amerika. Para sa akin, kailangan kong maghugas ng pinggan, maghugas ako. Kailangan kong linisin ng bahay, maghugas ako. Uh, at ang katuwaan ko naman ngayon ay eh, maglakad ng aso. My pride and joy are these two animals. Ito si Ami, siya ay isang husky malamute. At ito naman si Uni, he is a Pomeranian. And you also see my other babies, which are my plants. Hello, happy Saturday everybody. But you see little baby plants coming out already. So um, follow me on my journey here in Los Angeles. Malis ako uh, papuntang Amerika sa panahong year 2000. Nag-aral ako sa New York City sa Lee Strasberg Theater Institute. Hindi naman talaga ako umalis ng Pilipinas para iwanan ang career ko. Umalis ako ng Pilipinas dahil ako ay nag-aral sa New York City para makabayad rin ako sa pag-aaral ko. Nag-bartender ako sa New York City. Tapos nung 2003, Lumipat naman ako sa Los Angeles, ang pinakamatagal kong lugar kung saan ako uh, nanirahan. Noong 2012 naman, bumalik ako dito sa Pilipinas dahil kakatapos ko lang ng kolehiyo Kasama ko ang buong pamilya ko, ang aking asawa na si Tim, ang aking anak na si Sakura at Kenobi. Tapos, noong 2014, 
there was an opportunity in Los Angeles para mag-host at mag-produce ng talk show na ang tinatawag LA18. So, bumalik ako sa Amerika para gumawa ng TV show na tinatawag na Kababayan Today. Ang experience ko adjusting sa buhay Amerika, eh syempre, nung una, mahirap dahil hindi ko alam kung paanong mag-public transportation sa New York. But I learned to use the subway and take taxis. Marunong pa rin ako magmaneho. Good morning! I am on my way to work. As you can see, it's a slightly rainy day in Los Angeles. Adjustment talaga was more on... Um, paggawa ng mga bagay na hindi ako sanay. We have an event for Philam Arts, which I am the executive director for. We are presenting Proud Marys, which is a musical TV pilot that is being shopped around here in Hollywood. And we're so excited to bring this to community. So you'll get to see what we do here at Philam Arts. Come on. Hello, everybody. Magandang gabi po. Welcome to Philam Arts' presentation of Proud Marys. I just want to tell everybody that's in here, everyone is vaxxed, boosted, and everyone went through the stringent compliance of that COVID forum. So thank you for your patience as we really try to make this safe for our community to gather. We're so excited to be here. This would not be possible without the support of the Department of Cultural Affairs of Los Angeles as well as CD13 or Council District 13, Mitch O'Farrell. And now I'd like to present our artistic director for Film Arts Teatro, Giovanni Ortega. At pagdating naman sa everyday work, uh, I work from home and I'm very fortunate that I get to work with Island Pacific, which is a Filipino-American grocery store uh, that is located in California and Las Vegas. I'm very, very proud of the work that we do because talagang nung nag-pandemic, eh, we were really able to service our Filipino community. Kami po ang unang Filipino grocery store na nakapaglabas ng app para sa mga tao para makapag-shopping sila mula sa bahay nila to keep people safe. And so, because of that, um, I've really been able to work with the organization to lend my expertise when it comes to branding and marketing. Um, but I love my Island Pacific family. In fact, kakagawa lang namin ng Super Bowl Fish Bowl Eating Contest dahil alam mo naman sa Amerika, nakaka-miss ang mga street foods natin. Where na mi? Dito lang mi! Which is Manila! Nandito ako, nagbabalik sa Pilipinas dahil natapos na finally ang quarantine. So, bumibisita ako ngayon dahil uh, birthday ng aking ina. At syempre, para makita rin ang aking mga kaibigan dito sa Pilipinas. We're here in Lugo. This is where my mother grew up. And now, meron na silang palengke dito. Let me show you what the palengke looks like. Come on. Hi! <laughs> Ang ganda naman ng sili mo. Kulang oh, yes. pula. Oh. Smile naman! Wave! Pagdating naman sa buhay ko sa Amerika, uh, importante na nandun ako dahil ako ang nag-aasikaso ng pang-araw-araw naming mga pangangailangan ng pamilya. Um, hindi naman ako masyadong nagluluto. Buti na lang ang asawa ko si Tim at eh, napakagaling magluto. 
Um, pero, syempre, uh, every opportunity that I get to cook, I will. Um, hindi lang nga kadalasan. What I miss most about the Philippines is I miss my family. I miss my friends. Do I miss working? Yes, of course I do. But uh, I don't miss the long hours na nasa set ako bum bum magdamag. Ang namimiss ko talaga yung mga katrabaho ko. And lastly, will I come back to the local showbiz scene? I am always looking for opportunities that are able to give me a challenge. So absolutely, I'm always uh, open. But my life is here in America. Masaya ako dito dahil tahimik ang buhay. Pinapalaki ko yung mga anak ko. Pero palagi akong open sa posibilidad na bumalik sa Pilipinas para magtrabaho kung maganda ang oportunidad. Life in America doesn't always seem like what you see on social media. A lot of it is what I don't share. Dito sa America, simple lang ang buhay ko. Uh, masayang masaya na ako kapag meron akong panahon para maglinis ng aking mga halaman. Yes, ako po ay isang certified plantita. So please call me Plantita G. You can follow my adventures on social media at GTONGI on Instagram at sa Twitter. And gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga kaibigan ko at ang mga fans na patuloy na sumasuporta sa akin. Kahit na matagal na akong hindi nakikita sa telebisyon. Salamat po sa inyong lahat.